രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറ് അന്ന് രാവിലെ അത്യപൂർവമായ ഒരാകാശ കാഴ്ചയ്ക്കായി ശാസ്ത്രലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു അന്നാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യൻ നമ്മുടെ നക്ഷത്രം സൂര്യനും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയ സൗരയൂഥം സൂര്യന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ഇവയെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് സൂര്യൻ വലിപ്പത്തിൽ ഒരിടത്തരം നക്ഷത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഭൂമികളെ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചു കോടി കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് പ്രകാശത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ടര മിനിറ്റ് വേണം ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നമുക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക മണിക്കൂറിൽ പതിനെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും അവിടെ എത്താൻ സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിയുന്നു ഭൂമിയിൽ ആ നിഴൽ വീഴുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നതായി കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു അന്ന് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന സമയമായതിനാൽ ചന്ദ്രന് സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതൊരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ അത് ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമല്ല ചന്ദ്രൻ അന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദൂരത്തിലായതിനാൽ സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ഒരു വലയമായി സൂര്യനെ കാണാം ഇതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ പൂർണമായ നിഴൽ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ജില്ലകളിൽ പൂർണമായ വലയഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയും നിഴൽ കടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത് നിഴലിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഇരുണ്ട ഭാഗം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വലയഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയൂ നിഴലിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ഭാഗീയ ഗ്രഹണമായിരിക്കും കാണുന്നത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സൂര്യനെ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നറിയാമല്ലോ ഗ്രഹണ സമയത്തും സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് അതിനാൽ ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകാത്ത വിധം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കണം സൂര്യദർശിനി ടെലിസ്കോപ്പ് പിൻഹോൾ ക്യാമറ ബൈനോക്കുലർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ അപൂർവ ദൃശ്യം എല്ലാവരും കാണണേ